大家好，欢迎来到小食堂。今天来看看东京上野的宽永寺。说到宽永寺，就不得不讲讲它的历史。宽永寺建于一六二五年，因为京东有比瑞山镇守，为了和比瑞山相对，所以宽永寺三号取为东瑞山。宽永寺的住持都由天皇的女子或者侄子来担任。德川幕府其中的六任大将军均葬于此。东瑞山全景，曾经的宽永寺规模相当大，上野公园原来只是宽永寺的一部分。该寺原来是以布忍池为中心，即清水观音堂与五层宝塔的所在地。其实现在看到的宽永寺只不过是。残存下来的很小一部分而已，估计也就只有原来的千分之一。宽永寺最重要的历史事件发生于一八六八年的上野大战，当时最后一任德川幕府大将军德川庆喜的大军在此败于效忠天皇的西乡隆盛领导的革命军。西乡隆盛，青铜像现在可以在上野公园里面看到。宽永寺大部分建筑都在这次战争中毁灭掉了，从而造成了日本历史教科书里面所说的江户幕府的灭亡。鸟翁禅师，据说这个人在江户大火的时候救了很多人，还发明了一种奇特的药，赚了很多钱。这里还有很多石碑，应该是宽永寺在毁灭之前的建筑物遗留下来的，有兴趣可以研究一下。这个是重冢，据说是根据一寺现在的日本山重县唐岛的藩主真山雪琪的遗志，为了抚慰他写生时用过的各种虫子，于文正四年，就是一八二一年建造的。这座青铜钟是幕府将军铃木的记事钟，是了解早期创建者的活动和铸造技术的宝贵文物之一。
这边还有一个小房子，前面有很多人在排队，估计是在做什么活动吧。今天就介绍到这里。参观一个寺庙，其实就像在读一段历史，能学到不少东西。不过因为我本人知识有限，其实里面还有很多东西，究竟什么来历，做什么用的，我也没有看明白。期待以后还有大神来解读吧。谢谢观看。